Здравейте! Тиквички ще използваме в днешната рецепта. С мен ети в канала Smart Cookbook. Имам една цетка и ренде. Може да използвате и всякакъв друг вид гевгир или нещо подобно. На едрото ренде си настъргвам тиквичките. Моите са от малките, светли, но може да използвате и по-големи от тъмните, с каквито разполагате. Около 650 грама са ми тиквичките. Ето така до края си настъргвам. Виждате колко пухкави са в момента. Ще ги посоля и ще разбъркам, за да може да се отседи водата. По този начин ги оставям да престоят около 2 часа. Ако имате и повече време, може да ги оставите и повече или по-малко време, може и само половин час. Просто ще трябва след това силно да ги притиснете. Но ето вижте след около 2 часа, те сами се слегват и се отсежда течността от тях. Ето така, вижте отдолу какво се получило. Прехвърлям си тиквичките, виждате сухички са и доста така са се смалили. Прехвърлям си ги в една купа, всичко ще смеся в тази купа, доста бързо и практично. Ето 4 яйца сурови, които ще добавя директно вътре върху тиквичките. Тази рецепта е като запеканка, изключително е бързо нейното приготвяне. Също така смятам, че е така много подходяща лятна и лека храна за топлото време. Тиквичките също така бихте могли дори да си ги настържете сутринта преди да тръгнете на работа и за вечерта ще ви бъдат чудесно готови. Овкусих си с черен пипер, сух риган, една лъжичка и сух копър и една скелитка чесън си настъргвам. Ако имате в момента пресен копър, по-добре да използвате него около 3-4 стръгчета. Също така ще сложа 150 грама настърган кашкавал и същото количество сирене. Използвам най-обикновенно краве сирене и него ще го натроша вътре в купата. За пеканката, която получаваме, за мен е много бърза и практична рецепта, също така и доста здравословна. Както знаете, лятото трябва да наблягаме на такъв тип рецепти, за да се чувстваме по-добре и по-свежо. Ето така получаваме една хубава плътна смес. В тавичката слагам малко зехтин и изсипвам сместа отгоре. Може да си направите и по-голямо количество. От това количество, което в момента ви показвам, се получават 4 порции, които чудесно може да си комбинирате с чеснов сос или с таратор, салатка, с това, което предпочита вашето семейство. Ето така с вилицата си заглаждам тиквичките. И сме почти готови. Отгоре ще поръся още малко зехтин и ще сложа предварително загрята фурна на 200 градуса на най-долното ниво за около 40 минутки. И след 40 минутки получаваме ето тази хубава златиста коричка и изключително ароматна запеканка. Виждате колко е хубава. Готови сме да я нарежем. Още е доста топло. Хубаво е след като се извади от фурната поне десетина минутки да се изчака, за да може така хубаво да се стегне и да отрежете красиви парчета, да не се разпадне при самото сервиране, защото все пак се храним и с очите и това е важно, когато поднасяте храната, тя да има добър външен вид. Ето, виждате, имаме си хрупкавата запечена коричка и сочната запеканка отвътре. Ако тази рецепта е била полезна за вас, подкрепете ме с един коментар и се абонирайте за канала.